வனிதா வந்து வந்த வேலையை வந்து சிறப்பாக செஞ்சிட்ருக்காங்க பிக் பாஸ் வீட்டில் எது அது எதை நான் எதை நோக்கி அவங்க வந்தாங்களோ அதை திருவகை செய்கிறாங்க நம்ம திரும்ப முன்னாடியே சொன்னது தான் கபின் லாஸ் என் ரிலேஷன்ஷிப் அதன் பிறகு வந்து ஷெரின் அண்டு தர்ஷனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டுமே வந்து அவங்க உடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அதற்கான எல்லா வேலையிலும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட்டு கபின் அண்டு லாஸ்ட்லேயே அதை கேட்க போகிறது இல்லை ஆனால் இவங்க கூட இருக்கிற ஷெரின் கிட்ட வந்து பேசினா அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது ஸோ அதற்கான முயற்சிகளை ஈடுபடுறாங்க ஸோ எல்லாருமே அன்சின் வீடியோ பாருங்கள் அன்சின் வீடியோ பாருங்கள் அப்படின்னீங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் அன்சின் வீடியோக்களும் பார்த்து அதற்கான ரிவ்யூக்களும் வரும் என்பது இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கோம் ஸோ நேற்றே வந்து நம்ம ரெகுலர் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஷெரின் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு க்யூட்டான ரிலேஷன்ஷிப் இந்த வீட்டில் இருந்தது அது வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடையிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னு பொழுதே தர்ஷன் வந்து என்ன சொல்வார் இல்லை வனிதா வந்து நிறையா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத சொன்னார் அதை வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து சில விஷயங்களை வந்து அன்சீனில் வந்து நல்லாவே பார்க்கணும் கூட பார்த்தோம் அதை பற்றின கொஞ்சம் விரிவான ரிவ்யூ தான் இப்போ இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிட்டோம் ஸ்டேட்யூன் ஜாக்கே சினிமாஸ் ஓய் சோ சைனிங் இன் ஜாக்கி சினிமாஸ் அன்பாயஸ்ட் சினிமா ரிவ்யூ அன்சின் வீடியோன்றது இவங்க இருக்கிற அந்த ஃபுட்டேஜெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி இது வந்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் முடிக்கிறாங்க ஒரு ஒன்றே கால் மணி நேரம் அப்படி வர மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து அதை பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியும் புரியும்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி சில விஷயங்கள் பார்த்தது பார்த்தோம் தேவைப்படுறப்ப பார்த்தோம் பட் இப்போ வந்து அதையும் நம்ம வந்து சேர்த்து பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா அதனோடய தான் எல்லாமே வரும்பொழுது அப்போ இன்னும் வந்து நம்ம வந்து சரியான முடிவுகளை எடுக்கிறது வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ஒரு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து அந்த முடிவை நம்ம எடுக்கிறது கரெக்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ வேலைப்பொருள் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணுறோம் ஓகேங்களா பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு வேலை அது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரலாம் பொறுத்தருக்க ரைட் இன்றைக்கி வந்து இந்த சாண்டி கிட்டே வந்து பிரியிறதை பற்றி கவின் வந்து பாட ஆரம்பிச்சார் கவின் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்தார் சாண்டி பின்னாடி நம்ம வந்து ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு லெவலில் இருந்தார் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் வந்து நீங்கள் யார் பின்னாடி இருக்கீங்கன்ற அளவுக்கு காலர் சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் வந்து நிச்சயமாக அதுலேருந்து அந்த பண்டல்லேருந்து வெளியே பாரணும் தன் தன்னுடைய தனித்தன்மை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுல அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க இன்றைக்கி வந்து குறும்படம் போட ஆரம்பித்தாங்க அந்த குறும்படத்தில் வந்து அவர் மைக் ஆகிட்ட விஷயத்தில் வந்து நிச்சயமாக இது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து வெளியில் வந்து ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு வைப்பை ஏற்படுத்தணும் அவர் நல்லாவே தெரியும் அதனால் இந்த வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து வெளியே போகிறத பற்றி தான் அவர் அதிகமாக பேசிகிட்ருக்கார் ஸோ லாஸ்ட் லைக் கிட்ட பேசுகிற போகிறோம் இன்னும் ஒரு முப்பது என்ஜாய் பண்ணலாம் இல்லை நாளும் என்ஜாய் பண்ணுன்றாரு அதேமாதிரி சாண்டி கிட்டே போயிட்டு வந்து பாட்டு போகிறார் இருந்தது <laughs> இதில் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது என்ன அப்படின்னா வந்து சேரன் சார் வந்து இவங்களோடவே இப்போ வந்து ரொம்ப மிங்கில் ஆயிட்டார் அவங்களோடவே அந்த தாளம் போடுறது அந்த பாட்டுக்கான விஷயம் கூட ஒரு பாட்டு பண்ணது கூட கொஞ்சம் அமைதியாக தான் ரசிச்சார் அவர் முன்னாடிலாம் முடிவு சிதுக்குன்னா ஒரு கோபம் வந்துடும் டக்குன்னு வந்து பொற்கால நேஷனல் அவார்ட் டைரக்டர் அப்படின்ற ஒரு மைண்டில் வந்து அப்படி அப்படி ஸ்பார்க் மாதிரி வந்துட்டு போகணும்னு வச்சுக்காங்களா இல்லை அதை விட அவர் வந்து இன்னொரு வந்து ஒரு ஏஜ் அந்த ஒரு தான் வளர்ந்த விதம் வளர்ந்த விதம்னு சொல்ல தெரியல ஏஜ் மற்ற விஷயங்களுக்காக அவரோட ஸ்டேட்டஸ் ஐ டோன் நோ ஹவு டு டெல் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை வந்து அவர் நிறைய வச்சுக்கிறார் இது நம்ம கூட நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு இருக்கும் தெரியுங்களா ஒரு சில விஷயங்கள் அந்த மாதிரியே அவர் வந்து அவர் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது எக்ஸாக்ட்லி ஆனால் இப்போதான் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் உடச்சிட்டு வராரு அவர் ரைட் ஊரோடு ஒரு தூவாள் அப்படின்ற இடத்துக்கு வருவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவரும் வந்து தாளம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு பண்ணார் இன்னொன்று அவர் வந்து சேரன் வந்து அந்த பக்கம் போவது மிகப்பெரிய காரணமாக சரணம் இருந்தார் ஒரே உரையில் ரெண்டு கத்தி இருக்க முடியாது இல்லையா அது மாதிரி அவர் அந்த பக்கம் அவர் இருந்தார் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்றது இவர் நல்லாவே தெரியும் அதனால அந்த பசங்க கூட நம்ம இதுக்கு போயிட்டுன்ற மாதிரி இந்த தர்ஷன் லாஸ்ட்லியா முக்கியம் இந்த மாதிரி ஆடுகள் கூட மட்டும் தான் அவர் வந்து அப்படியே பேசுவார் ஆனால் அவர் ஏஜில் இருக்கிற ஆட்கள் கூட அவர் வந்து நிறைய பேசிட்டு இருந்தார் ஆக்சுவலி ரைட் ஸோ இவங்க இங்கே தாளம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் தான் பார்த்தா இந்த அன்சீனில் வந்து உள்ளே வந்து வனிதா வந்து இல்லை எல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க இதில் இந்த அன்சீனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தூங்கி எல்லாம் துப்பாக்கி சூடு வாங்கினாங்க
என்னெல்லாம் பண்ண என்னெல்லாம் நடக்கணும் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து ரொம்ப இது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து சொன்னாங்க கவின் ஒன்றும் எதுவும் என்ன <laughs> 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 இப்போ நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து வேலையை விட்டு நான் வந்ததுக்கே என்ன வந்து வீட்டில் கம்மா கம்மான்னு கத்திட்டாங்க பயங்கரமா ஸோ அதெல்லாம் நீ யோசிச்சுக்கோ அப்படின்றத சொன்னாங்க இப்போ இவங்க சினிமாவில் வந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய திறமை முழு திறமையும் காமிக்கிறதுக்கு லாஸ்ட்லேயே இருக்காங்க அவங்க ஒரு வேலை சினிமா சினிமா தான் ஐடியா அப்படின்னு வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து தமிழ் திரைப்பட உலகில் கொடி கட்டி பறக்கிறதுக்கு ஜாக்கி சிம்பா சார் அவங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சு கண்டிப்பாக வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக வாழ்த்துக்கள் கொண்டு ரைட் இப்போ வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போ தான் முக்கியமான கட்டம் அது ஆக்சுவலாக வனிதா ஆரம்பத்திலே இருக்கும்போது அந்த குரூப்பில் ஷெரின் இருந்தாங்க சாக்ஷி இருந்தாங்க எல்லாருமே இருந்தாங்க நல்லா கேட்டுக்காங்க அபி இருந்தாங்க சாக்ஷி இருந்தாங்க மீரா மீரா மட்டும் இல்லை அதான் வந்தாங்க அவங்கள தெரிஞ்சிட்டாங்க அதுலேருந்து சண்டை ஆரம்பிச்சுது பட் வனிதா டீமில் தான் வந்து ஷெரின் இருந்தாங்க ஸோ திரும்ப வனிதா வரும்பொழுது இவங்க தனியாக போய் பேசிட்டு இருந்தாலோ கொண்டாலும் அது நல்லா இருக்காதுன்றனால வனிதா கூட நிறைய விஷயங்கள் அவங்க மிங்கிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இன்றைக்கி வந்து வனிதா ஏற்றி விட்ட விஷயம் என்னென்னா முக்கியம் ஒன்றுமே கிடையாது சாரி தர்ஷன் ஒன்றுமே கிடையாதுன்றத நிறுவ ஆரம்பித்தாங்க தர்ஷனுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியல நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலே அந்த பையனுக்கு ஒன்றுமே தெரியல அப்படின்றது தான் அவனுடைய விஷயம் அதே மாதிரி உங்ககிட்ட காமிக்கிற பாசம் எல்லாமே போய் நீ கேம் விளையாட வந்திருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்போ சரின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க எல்லா இடத்துலையுமே ஒருத்தன் எப்படி பொய்யா நடிக்க முடியும் ஆபியஸ் செய்யணும் எல்லா இடத்துலையும் ஒருத்தன் வந்து எப்படி பொய்யா நடிக்க முடியும் எனக்கு அப்படி வந்து அந்த ஃபீல் இல்லை ஆக்சுவலி அப்படின்னா எனக்கு என்ன தெரிலப்பா அப்படின்றாங்க இவங்க ஒரு <laughs> யார் யார் நாமினேட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டான் பட் அதுல வந்து வனிதா இருந்த காரணத்தினால ஷெரினால உடனே உடச்சு சொல்ல முடியல பட் யார் யார் நாமினேட் பண்ணிட்டான்னு எனக்கு தெரியும் யாரு என்ன கண்டிப்பா பண்ணிருப்பான் அப்படின்னு வனிதாவே சொல்லிட்டாங்க அப்ப இன்னொருத்தர் யாரு அவங்க டீம்ல இருந்து ஒருத்தரை தான் அவன் வந்து அதுல சூப்பரா சமாளிச்சாங்க அது ஏதோ பேர் சொல்ல மறந்துட்டாங்க இருக்கிறதே எட்டு பேரு இதுல எங்க மறக்கிறதுக்கு ஸோ ஷெரின் பயங்கரமான ஆள் தான் இல்லை என்னதான் இன்ஃபுளுன்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றப்பையும் வந்து பேர் மறந்துட்டு சொல்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட ஃபீலை வந்து சொன்னாங்க அதாவது ஷெரின் எப்படி இருந்தது அவங்க பேசினது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வனிதாவை வந்து நான் வந்து உன்னை நீ சொல்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் என்னோட ஸ்டாண்ட் என்னன்னு நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வீட்டில் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது நான் என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் என்னால் வந்து தர்ஷன் முன்னுக்கு வந்தால் அந்த விஷயங்களை வந்து எல்லாம் பொடி பொடி ஆகிடுது நான் வந்து என்னை மறந்துட்டு நான் பேச ஆரம்பிக்கு பிளாங்க் ஆகிடுது எதிர்க்க வந்தால் அப்படி தான் என்ன சொல்கிறது அந்த பிம்பம் தான் வருது வேற இது இதுவுமே தெரிய மாட்டுதான் அந்த ஏன்னா போன சீசன்லேயே சொன்னாங்க அந்த வீட்டில் ஒரு அமௌண்ட் விஷயம் சக்தி இருக்குன்ட்டு கொல்லி போட்டாங்க அது யாரும் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஒருத்தவங்க வந்து சண்டை போடலாம்னு போட்டு அது அப்படி நிற்கிற மாதிரி இப்போ ஒன்றும் இல்லை எவ்வளோ பேர் வந்து வனிதா ஏற்றுக்காங்கன்னு நினச்சாங்க கஷ்டம் தர்சனால தான் முடியுது எல்லோரும் வந்து இப்போ ச சேரனே வந்து ஏதாவது சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சிப்போம் வனிதா அப்படி வா அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி அங்கே வந்து வீட்டில் ஒரு சக்தி எல்லாம் ஒன்றும் தேவை உங்களை வந்து அந்த என்ன சொல்கிற அந்த மைண்ட் லெவலில் டிப்ரெஷனில் ஆகி நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து இதுவாகிடுறீங்களா இந்த செம்மையாக அந்த கேஸ் ட்ரபுளில் படுத்துட்டு இருப்போம் மேலே ஏறி மிச்சிட்டு உடம்புலாம் மெரிக்கிற மாதிரி பண்ணும் உடனே வீட்டில் பேய் இருக்குன்னு வாங்க ஏதோ ஒன்று மெரிச்சிட்டு அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் நிறையா கதைகள் உண்டு அது இதில் என்னென்னா நீங்கள் மனதளவில் நீங்கள் வந்து பாதிச்சு மனதளவில் பாதிச்சுன்னா அது வேறு மாதிரி போயிடும் மனதளவில் நீங்கள் வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்கீங்க ஆக்சுவலி எனவே மைண்டு டிப்ரெஷனில் இருக்கும்பொழுது மன அழுத்தத்தில் இருக்கா மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்பொழுது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்பொழுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரிலீவ்னஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்து உங்களை வந்து க்யூட் ஆகுது ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ நம்ம திரும்பவும் சொல்கிறோம் கவின் லாஸ்ட்லி அவளுடைய லவ்வோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஆமாம் எனக்கு கவின பிடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடலான்றதா நம்ம விஷயம் அதுக்கே இவ்வளோ வந்து பூடகமாக மறைச்சி மறைச்சி பண்ணிக்கிட்டு That's it. இல்ல மறைச்சு பண்றது மட்டும் கிடையாது ஜாக்கி இவங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகல இப்ப இவ்வளவு கேட்டப்ப கூட ஒரு வனிதா கேட்கறப்ப வந்து ஷெரின் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகல கண்டிப்பா வந்து தர்ஷன் கிட்டயும் பேசுவாங்க வனித
அவங்க வந்து எப்பவும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாமினேஷன்ல கிளியரா இருக்கும் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப கிளியரா பேசுவாங்க பேசும்பொழுதே அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து இவங்க கூட போகும்பொழுது தான் வந்து பயங்கரமா இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி வந்து நாமினேட் பண்றாங்க இப்போ சொல்ற அவங்க நாமினேட் பண்றதும் பிரச்சனை கிடையாது பட் நாமினேட் இவங்க இந்த மாதிரி பண்றதுனால நமக்கு ரைட் கேண்டிடேட் ஆன ஒரு சில பேர் இவங்க வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லா போய் நாமினேட் பண்ணும்போது அவங்க வெளியேறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இன்னொரு விஷயம் இருக்கு நாம நாமினேட் பண்ணு போல்டா சொல்லிடலாம் அதுக்கு எந்த பாச வளைவுக்கு வலைகளும் எதையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை எஸ் மாறவே இல்ல டக்குனு பேர் கூட சொல்லுவா நானும் கூட பேர் சொல்லுவோம் ஆமா அவன் சொல்லிட்டான் அவ்வளோ அவ்வளோ சொல்லிட்டு கேஸ் ஆயிடுமே அப்படின்ற மாதிரி அப்புறம் வாயிலையும் வைத்தியங்கள் அடிச்சுட்டு வேற இன்னொரு பேர் சொன்னான் ஐ ஃபகர் இட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதை விட இன்னொன்று நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு மை வியூ நீங்கள் புரிஞ்சுக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் எதிர்க்க போகிறப்ப எல்லாமே துமால் 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 ஆகிடுது அப்படின்றதையும் அந்த வீட்டில் வந்து அந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ்லாம் வரும் அந்த ஃபீலிங்ஸ்க்கு அந்த ஒரு ஆள் தான் ரெமிடி அப்படின்னு மைண்ட் நினைக்கும் பொழுது அதில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் இழக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் இதில் சொன்ன ஒரு விஷயம் அது மைக்கு கழிட்ட பேட்ரி கழிட்ட அளவுக்கு இட்டும் போது அது அது வேற இப்போ இதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறப்ப பேட்ரி கழிட்டுறதுக்கும் இட்டும் போது அப்போ அதனால தான் வந்து அஷேம்ட் ஆஃப் மை செல்ஃபுன்றாங்க பாரு அதை தண்ணி உணர்றதுல அது தான் அதில் ஷெரின் சொன்னதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா அஷேம்ட் ஆஃப் மை செல்ஃப் எனக்கு இதை பேசுறதுக்கே எனக்கு அசிங்கமாக இருக்கு நான் இப்படி உணர்றேன் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் இல்லை இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்னொரு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னா இது இப்படி கண்டினியூ பண்ணுறது அவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது வீட்டில் ஆனால் இதுக்கப்புறம் நான் வெளியில் போனதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய கேப்பாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு வந்து இது வந்து இந்த கணத்தை வந்து என்னால் தாங்க முடியாது ஸோ நான் இப்போவே நகர ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆமாம் அதே மாதிரி எந்த எமோஷனுமே மாட்டிக்காமல் வரணும்னு நினைச்சேன் பட் இந்த வீட்டில் சம்திங் சொன்னாங்க அது மட்டும் எனக்கும் தர்சனுக்குமான சிமிலாரிட்டி எதுவுமே கிடையாது ஆனால் எனக்கு முக்கியமான சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு ஆட்டோமொபைல்ஸ் சம்திங் லைக் தட்டை அதை பற்றி நிறைய பேசுகிறோம் என்னென்னோ ஆனால் எனக்கும் தர்சனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டி இல்லை ஆனால் நான் வேணா பாருங்க காப்பி போட்டு போய் கொடுக்குறேன் வெளியே <laughs> ஸோ கவின் சொல்கிற நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டில் எதுவும் வெளியே போகணும் அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணி அதை அன்சீனில் போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இந்த அன்சீன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்கள் எதுவாக இருந்தால் அதை பின்னூட்டங்களை தெரியப்படுத்துங்க வேறு என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனல் இது வரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் பாரு அந்த ஆள் பாருங்க லோடோ லோடோம் பேசிகிட்டே இருப்பான் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே குட் கூல் மீண்டும் வேறு ஒரு எப்போ சொல்லுவாங்க சந்திக்கிறேன் ஜாக்கி ஷேக்கரேட் வணக்கம் வாய்ஸ் ஆஃப் சைனிங் ஆஃப்